李长寿对此倒是颇为满意，一直忙碌了数十年的他，也总算是可以休个假了。西方教的反扑，他自是提前几十年就做好了全面的应对之法。在小琼峰修行了数月，李长寿也出现在了棋牌室中，或是与灵娥、灵力、龙吉凑个桌，或是与灵娥多增进一些感情，笑闹中督促灵娥修行，给灵娥以悟道点拨，顺便还帮他克服一下争气属性。难得闲下来，李长寿也把去三仙岛拜访提上了日程。杨戬之事告一段落，李长寿也算是放下了一件心头事。唯一耿耿于怀的，自是有关当年那一只被自己错过的天眼了。仔细想了想，确实是亏得慌。哎呀，可惜帝江本源精血只剩下最后一滴，李长寿也不想在自己身上浪费掉。是因为呢，他前后已经用了两个半祖户精血了，此时再用，效果已经十分不明显。这一日，李长寿换了一身衣袍，将本体藏在化身中，化身又扮作天将的模样，拿着自己的令牌就要低调出天庭去三仙岛逛逛。刚飞出小琼峰，行到太白宫，心底却突然心血来潮。这一次，宛若微风拂面，太清道运在缓缓流转。九天之上，太清圣人拨弄道弦，太白宫中。李长寿的心底缓缓泛起了一幅画面。这是天外玄都城，玄都大法师长发披散，背靠着太极图，悬于玄都城上空。抬头眺望着那无边无际的黑影，以及黑影正中那道有些低矮的身影。大法师脚下便是洪荒天地的入口。此刻。太极图的威能已经发挥到了大法师能够催发的极致，玄都城空空荡荡，道兵已死伤殆尽。那一道身影，又是鲲鹏。唉，悠悠的叹气声，伴随着悠悠的白云，消失在了悠悠天际。天宫中的天空。从不会显得低矮，但是属于东武宫的那份情怀，此刻就只有堵闷了。一想到自己有可能会被西方教惦记上，上了西方教的算计名单，东武宫那一颗原本就已经颇为淡定的道心，就禁不住各种荡漾。如果不是没办法了，谁又想做劫会？谁又想葬下长生道果呢？可洪荒天地间，圣人最大。倘若西方教圣人对我出手，我能做什么应对？从凌霄宝殿中听到了太白金星分析后续事态的发展，木工的心就拔凉拔凉的，仿佛每时每刻都有一个嗓音在他的耳旁环绕：“没救了，等死吧！啊，该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。”我，要不要努力留个子嗣？要是我被西方教算计死了。几位夫人，应当会被天庭善待吧？一入天庭深似海，从此逍遥是路人。我在天庭浮浮沉沉这么多年，是否已忘了修行的快乐？没办法了。木工思前想后，犹犹豫豫，兀自强撑了半个月，最后还是没有忍住，出现在了太白宫前。调整了一下表情，让自己看起来无比憔悴。再注意一下颤音，用苍老的嗓音，外加尾音颤动，能有着不错的感染力。吸气，提着华袍下摆，向前小步跑动，到得太白殿前，就是一声呼喊：“长庚救我！长庚救我！”呃，木工的话音戛然而止，抬手捂着被撞的鼻尖。看着前方那显露而出的层层光壁，不由愣了。好厉害的防护大阵，竟能将自身波动完全隐藏起来。木工正惊讶着，旁边的一众天兵天将也不敢多看，一个个装木头人。东木工在外面等了一阵，又禁不住主动呼喊：“长庚，长庚可在家中？”奇怪，长庚外出也会留下指道人。这次怎么一直没动静？
太白殿内，闻讯而来的灵娥瞧着镇外那挺着脖子东看西看的老神仙，想着自己师兄的叮嘱：“为兄这一次外出，稍后有可能来不及分神。若有人来寻，你去告诉他们，我在闭关的紧要关头无法打扰。切记，你自身也要小心谨慎，莫要引起旁人的注意。天庭，正是不安稳的时候。”灵娥禁不住拽了拽头发。师兄，这又是让自己智慧旁人，嗯，这咋办嘛？心底灵光一闪，灵儿眨了眨眼，转身飘回小琼峰。不多时，娇小玲珑的熊灵力扛着一块青石匆匆而来，灵儿从内关闭防护大阵，又立刻开启。熊灵力随手将那青石对着木工砸了过去，木工先是一愣，随后便淡定一笑。他好歹也是一名金仙嘛，左手淡定地举起，摁向前方飞来的青石。遥想当年，人族战场风姿勃发，回望上古，萧谈之间斩妖斗。咔的一下，一声清脆的声响，不少天兵天将齐齐一惊。但是好在那青石稳稳落在木工身前三寸。木工淡定地将左手背在身后，左手臂的不自然反折被宽大的袖袍遮掩。此刻虽然面色苍白，但是依然带着前辈高人的微笑。青石上书：“太白金星闭关，正值紧要时刻。”木工了然地点点头，笑道：“哎、那我稍后再来，稍后再来。”言罢，木工转身飘然而走，背影丝毫不乱。让不少天兵天将感慨万千，不愧是天庭资历最老的文臣。李长寿去了何处呢？自是玄都城。杨戬之事刚了，李长寿还没休息多久，就接到了自家老师的传话啊，当然是画像的画。当时李长寿并没有急着赶过去，而是让金鹏带上自己的指导人，赶去距离玄都城不算太远的大千世界。不惜成本建造单向挪移阵的落点，而后李长寿命林天殿暗中协助，在距离五步洲之地不算太远的大千世界建造单向挪移阵的起点。挪移阵为单向，起点距五步洲，落点距玄都城，都保留了足够的缓冲区间，省去了大概九成五的路途。如此。既可以快速支援玄都城，又不会在玄都城被攻破的情况下让这座挪移阵被外魔利用，这就是他在稳与效率之间做出的均衡。随之就是最关键的问题：选谁去携手玄都城呢？老师给的画面当中，大师兄虽然狼狈了一些，但是太极图镇住了洪荒天地入口，大师兄自身法力充盈。状态还算不错，如若不然，老师就不会传话给自己，而是直接降临玄都城架起烧烤架了。道兵本就是神通凝成，死伤再多也不必心疼。老师为何不亲自出手抹杀鲲鹏呢？李长寿的心底泛起了这般疑惑，但是仔细想了想，倒也能够解释得过去。凡是老师都自己出手，那还要我们两个弟子做甚啊？鲲鹏突然发难，李长寿此前就曾考虑到了，但是源自于对大师兄的自信，且玄都城也非普通生灵可去之地，他也就没多管此事。其实这个事儿啊，还真是他一手引起来的。先是在混沌海中干掉了鲲鹏的救退，却并未按照鲲鹏设想的那般，将这个消息在天地间扩散开来，让鲲鹏的假死计谋不攻自破。随后，李长寿为了算计弥勒，把鲲鹏第二元神之事捅了出去，反倒让鲲鹏的假死之计变得毫无意义。其后，鲲鹏派了域外天魔杜书人过来联络，在天道注视下，李长寿又直接拒绝了鲲鹏的邀请。玄都城开始被域外天魔疯狂侵袭。李长寿虽然不太明白鲲鹏到底要干什么，但是此事已经断定了。鲲鹏与浪前辈必然存在某种联系，而鲲鹏应该是对自己这个浪前辈的同乡人感兴趣。
。可惜啊，李长寿此时借势天道而行，受道祖器重，自当极力的避免与浪前辈产生任何关联。鲲鹏此举，意欲何为？李长寿很快就得出了三个还算靠谱的可能：第一，鲲鹏与西方教暗通款曲，主动现身帮弥勒洗白，或是行调虎离山之计；第二，鲲鹏想要趁乱搞事，对洪荒天地施压，借六圣内斗，从中得利；第三，鲲鹏想要把我引去天外。因为之前有杜书人，鲲鹏让我给你带个话之事，这三种可能反而第三种的可能性最大。若是如此，一个大问题就随之而来。假设太清老师对远古至今一切事都完全知晓，老师直接给我传递这般画面，而非是那个“去”字，是否代表着老师也想让我去见见鲲鹏？这当真是大问题。李长寿对太清老师无比敬重，在他的眼中，太清老师的倾向就是当年式的是非对错。联想到太清老师曾出手遮掩那本年纪，李长寿的心底也不由有些茫然。浪前辈与红军道祖，到底谁是对，谁是错？准确来说，谁对的成分会多一点？一件事从不同角度分析，能够得出不同的结论。除了纯粹的恶，恶念驱动的欲，无止境的贪婪，并没有绝对的是非对错。该请谁去玄都城帮忙呢？李长寿思索一二，很快就有了人选。去玄都城的人选，最重要的是道心坚固，不会被外魔所趁。我能够请动的高手之中，道心较为坚韧者。赵大爷自是算一个，本身也没有太大的执念，定海神珠应对大场面也十分合适。赵大爷出场，金陵圣母自不可能落下。夫妻双双除妖魔嘛。云霄，李长寿下意识的就想回避这个道号，不愿让云霄去天外涉险。但若论道心坚固，云霄绝对是道门弟子之中排行前五的存在。若对此视而不见。这偏心都快偏到紫霄宫了都，故李长寿发玉符时，也将一枚玉符发去了三仙岛。几枚玉符发出去，李长寿就考虑到了另外一个问题：若我带太多截教先去玄都城，三界爆发大战，岂不是直接害了截教？嗯，均衡一下。李长寿将目光转向了阐教，一道玉符发去了玉虚宫，一道玉符发去了乾元山。上辈子老常识了，一个优秀的团队，必须要有稳定的开团点、稳定的嘲讽点，才能掩护主力输出们倾泻火力。太乙真人，重中之重啊！不过半日，第一批支援玄都城的高手在丹向挪移镇的起点聚集。截教由金陵圣母大姐头领队，赵公明、云霄仙子、归灵圣母一同前往。阐教则是黄龙真人、太乙真人、玉鼎真人。李长寿传去玉虚宫的玉符，只是言说玄都城告急，想让太乙真人、玉鼎真人一同赶去助阵，并未要求额外助力啊。这黄龙真人是自个儿来的，人教弟子少，也就李长寿自身，外加已经在挪移镇另一端等待的两只坐骑。众高手相取之后，李长寿简单的介绍了一下玄都城的情形。点名疑似妖师鲲鹏现身，又将一批清心丹分给了众仙。虽然各位都是洪荒大能，但是人教出品的灵丹也算是稀罕物。一听鲲鹏，金陵圣母等人的面色无比凝重，知晓今日之凶险，打起十二分精神，各自迈入了挪移大阵，跨过层层乾坤。只是这一次挪移，两边挪移阵的灵石直接破碎。耗费的宝材价值能让杜仙门的护山大阵运转千年，远距离挪移虽然方便，但确实败家。若此时的太极图能够分出部分威能在玄都城之外，李长寿也不会如此浪费。早已经等候多时的金鹏将自己身形化作百丈大小。
驮起了各位大能。白泽化作瑞兽的模样，站在金鹏脑门头顶的三只七彩长羽轻轻飘荡，感受着前方的吉凶。李长寿想了想，此次我不便直接露面。怎么了？鲲鹏有可能是在找我，而我并不想被他寻到。太乙真人眼前一亮。哼哼，你就连鲲鹏都能勾搭上？粗鄙之语，什么叫勾搭？哼，只不过是此前与仙子一同外出，杀了这鲲鹏的旧退。李长寿甩了甩衣袖，又看向身旁静静而立的云霄仙子：“仙子，可否借云秀与我躲藏？”云霄对此不以为意，抬手将刘云秀撑开，示意李长寿尽管入内。李长寿身形一跃而起，但在跃起的过程中就缩小成三寸长短，钻入了云霄袖中。如此，接下来既可以暗中观察，又可以将玄黄塔给云云套上了。云霄仙子似是后知后觉，李长寿的本体跳入他袖中之后，他方才意识到这般已经是过于亲近了。尤其是李长寿在他手臂旁还不太老实。时不时的蹭一蹭，戳一戳，让他的脸颊略微有些泛红。李长寿此时也是感慨连连：“我身形缩小，近距离观察云霄仙子的手臂肌肤，发现仙子的肌肤果然是没有毛孔的。”嗯，且说异形高手匆匆赶到了天道壁垒的缺口，到了一口黑洞洞的虚空漩涡前。白泽道：“前路小兄，各位当心啊！”